वेलकम बैक गाइस चैप्टर थ्री एर नतून आकटी भिडियो अपन सबा के स्वागत आज के टपिक्स हे इंटीजार डेटा लास्ट कैकटा भिडियोते मूलत सी प्रोग्रामिंग लैंगुएज डेटा टाइप सम्पर् अनेक कि जेने सेगो प्रैक्टिकल करार समय तो आज के शुद्म आलोचना करब इंटीजार टाइपर डेटा नहीं एखे हमें लेकर एक बड़ो कारण आप सैंड इंटीजार टाइप ने कथा बोल आनसाइन इंडिजार टाइप ने कथा बोलो सैंड भार्सेस आनसाइंडर भेतरे कथा बोलो ए देखो जो नेगेटिव इंटीजार डेटा जो सेव करते चाहिए आनसाइन डेटार भेतरे से क्षेत्र में किधरण प्रब्लेम है और क्यों हमारे सी कम्पाइलर से हैंडल करके ओके okay? चलो आ दे ना शुरू कर फेला जा प्रथम कथा बोलते चाची सैंड इंडिजार डेटा नहीं सो हमें एखे एक कमेंट आउट करते चाची सैंड इंटीजार डेटा एन कयरण सैंड इंडिजार डेटा आज है अपना एक मन कर देखार चेषा करें तो सैंड इंडिजार बोलते आज हे शर्ट इंट लंग 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 चार धरण तईना तो प्रथम एक शर्ट टाइप डेटा नहीं क्या करा जा जो अपनी सैंड नहीं क्या करबें तक अपना के सामने बोले दीते हैं जो एक सैंड टाइप डेटा ये हमें बोलते हैं हमें नर्माली एक जो डेटा टाइप डिक्लेयर करी अटोमेटिकाली हमें कम्पाइलर बुझे नहीं है जेटा एक सैन टाइप डेटा सो हमें एखे लिखब शर्ट ओके शर्ट लेखार पर मैं शर्ट हमारे डेटा टाइप एबारे दीते होते इंटीजार टाइप डेटा ओके ये बोलने ना बोलो अर्थात अपनी बोलते शर्ट इंट एक ही भाव अपनी लंगर क्षेत्र लंग इंटीजार लंग इंट लंग लंगर क्षेत्र लंग लंग इंट ओके सो हमें डेटाटार नाम दिल एक्ल सैन दिए जो एक भू बसाई वैरिए से भाव बसिए दिल सपोज फर्टी फाइव इट्स ओके एभवे को ही अपनी एक शर्ट नम्बर डिक्लेयर करते क्योंकि एखे जो इंट व्यवहार करटार आसले कोकम को दरकार नहीं जो स्कीपो करी तो सी कम्पाइलर हाँ कोकम को इरर शो करबे अच्छा हमें एक जूम करी बुझते सुविधा हो परवर्ती शर्ट नम्बर डिक्लेयर कर लगे शर्ट नम्बर के प्रिंट आउट करब क्यों एर दरकार फर्मेट स्पेसिफायर सो हमें एखे कमेंट कर फर्मेट स्पेसिफायर के देखान चेषा कर शर्ट नम्बर के प्रिंट आउट करते पर जमन एक कमन हे पार्सेंटेंस डी पार्सेंटेंस डी दिए अपनी इंटीजार प्रि प्रिंट आउट करते पर पार्सेंटेंस डी दिए अपनी लंग प्रिंट आउट करते पर शर्टो प्रिंट आउट करते हैं इवन सैंड आनसाइन दुधरण शर्ट ही अपनी प्रिंट आउट करते पर कंतु हमार मन है जे जी स्पेसिफायर जार जो प्रजोज्य सेटाई व्यवहार करा उचित जेमन सैंड शर्टर जो स्पेसिफायर हे पार्सेंटेंस एच आई ओके ये हमारे शर्टर सैंड शर्टर स्पेसिफायर ये स्पेसिफायर देखी है जो आप शर्ट नम्बर वैरिएबल के प्रिंट करते चाहब हमें एखे बोल आई एम ए आई एम शर्ट ओके आई एम शर्ट एक डैश दिए यारमें व्यलूटा के प्रिंट आउट करते चाची आप देखे थी जो पार्सेंटेंस डी व्यवहार कर इंटीजार नम्बर प्रिंट आउट कर डी व्यवहार कर ले प्रिंट आउट करा जाट आप स्पेसिफिक सैन शर्टर जो जो देवा सेटाई व्यवहार करब पार्सेंटेंस एच आई ओके ये हे कार स्पेसिफायर फर्मेट स्पेसिफायर शर्ट सैन शर्टे एखे हमें एक बैक स्लैश एन प्रोवाइड करी नतून लाइनर जो एखे कमा दिए हमें वैरिएबल के दिए दीब ओके एक सेमिकलोन दीते हैं सेम सो यार जो स्क्रिने प्रिंट आउट करते चाहिए टार्मिनल के ओपेन करी एखे एक जूम करी जूम कर प्रिंट आउट करी रान करते चाहिए क्लियर कर नहीं अलरेडी एक बार ये फाइल्ट के रान कर कमांड हिस्ट्रोते कमांड आई जानी सो हमें कमांडा व्यवहार कर कमांड हे जि सी सी फाइलर नेम फाइलर नेम हम इंटीजार डैश डाटा डट सी डैश हो तर हमें नतून जो नाम दीते चाची इंटीजार डैश डाटा और तरपे ये नतून फाइल जेनारेट हो फाइल्ट के कल करार्जन डट फर स्लैश दे इंटीजार डाटा ओके इंटर की प्रेस करी आई एम शर्ट फर्टी फाइव ओके शर्ट क्यों प्रिंट आउट हो सो एक ही भाव अपनी अनेक धरण इंटीजार डाटा नहीं क्या करते जमन एखे एखे दिल ये हे शर्ट ओके हे एक डैश दिए स्पेसिफायरगुलो केखने दी तो बोध है बेटार है हाँ एबारमें इंटीजार नर्मल इंटीजार नहीं क्या करब से क्षेत्र में सैंड इंट बोलते पर नो प्रब्लेम क्यों सैन जेहतु डिफल्ट तीन एट स्कीप करते इंट बी इज इक्ल टू 
একটা বড় নাম্বার 1000 ঠিক আছে কিভাবে আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ আই এম ইন্ট একটা ড্যাশ দিয়ে ইন্টিজারের স্পেসিফায়ারটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স ডি অথবা আপনি ব্যবহার করতে পারেন পার্সেন্টেন্স আই তবে অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি বেশি দেখে থাকবেন পার্সেন্টেন্স ডি ব্যাকস্ল্যাশ এন এবার হচ্ছে আমার ভ্যালুটা হচ্ছে বি একই সাথে আমি এখানেই শেষ করব না আমি আরো কয়েকটা প্রিন্ট আউট করে ফেলি ফর एग्जांपल আচ্ছা আমি এখানে বলে দিয়ে যাই এটা হচ্ছে ইন্ট ইন্টিজারের জন্য পার্সেন্টেন্স ডি পার্সেন্টেন্স আই ওকে এগুলো সাইন্ড এর জন্য সাইন্ড ইন্টিজারের জন্য আচ্ছা এবার আমরা করব হচ্ছে লং লং लंग एर स्पेसिफायर आज कि लंग एर अनेकगुल्लो स्पेसिफायर आज है पार्सेंटेंस डी व्यवहार करते नो प्रब्लेम एट अल क्यों लंग जो हमें क्या करब तक हमें कखई पार्सेंटेंस डी व्यवहार करब ना हमें कि करबी व्यवहार करब हे पार्सेंटेंस एल अथवा एल डी एक्चुअलि अथवा पार्सेंटेंस एल आई ओके हमें एक लंग क्यों डिक्लेयर करब सामने सैन टाइम स्कीप करते नो प्रब्लेम तर लंग एखे इंट लिखते स्कीप करते कारण लंग मान मूलत इंटीजार के बोझाई लंग इंटीजार के बोझाई एर पर लिखब सी सी इज इक्ल टू फर एक्साम्पल टुएल्व हंड्रेड एखे हाँ एक एल किड व्यवहार करते हैं एल किड का व्यवहार ना कर ले स्म एल वी कैपिटल एल व्यवहार करते नो प्रब्लेम दुईटार मिनिंग सेम यल किड का ना दी एट मूलत इंटीजार नम्बर ही जा ये एलटा देवार फले हे लंग नम्बर ओके सो इन दैट केस प्रिंट करी प्रिंट एफ आई एम लंग एक डैश दिए पार्सेंटेंस एल डि एवं एक बैक्सिलस एन एखे हमें दीब सी एंड फाइनल लंग लंग डाटा के प्रिंट आउट करब लंग लंग यटार फर्मेट स्पेसिफायर की यटार फर्मेट स्पेसिफायर लंगर मत ही जस्ट जेहतु एखे दुईटा लंग से दुईटा एल व्यवहार करब अथवा व्यवहार करते पार्सेंटेंस एल एल आई तब व्यवहार करब पार्सेंटेंस एल एल डि ओके okay? लंग लंग सामने सैन आपनी दीते हैं ना दीते एज यूजियल एखे अपनी इंड व्यवहार करते हैं ना करते भारिएबलटार नाम दिल डी इज इक्ल टू एक बड़ो नम्बर এবং এই ক্ষেত্রে আমাকে দুইটা এল ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এটা লং লং ওকে এরপরে অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে আমি প্রিন্ট আউট করব বা করে থাকি আই এম লং লং ওকে এবার ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা দিয়ে দিই এল এল ডি ব্যাকস্ল্যাশ এন নতুন লাইনের জন্য এবং আমার ভ্যারিয়েবলের নেম হচ্ছে ডি আর অবশ্যই আমাকে সেমিকুলন প্রোভাইড করতে হবে না হলে ইরোর হবে সো এবার আমি আরেকবার রান করে দেখি তো আমার ডেটাটা সঠিকভাবে কাজ করে কি না দেখেন সব কিছু সঠিকভাবে কাজ করছে কোথাও কোনো ইরোর নেই তো এইভাবে করেই কিন্তু মূলত আপনি আপনার সমস্ত ইন্টিজার ডেটাকে প্রিন্ট আউট করতে পারেন স্টোর করতে পারেন প্রিন্ট আউট করাটা আসলে মেন বিষয় না আমরা স্টোর করতে পারছি এবং প্রিন্ট আউট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো রকম কোনো ইরোর ছাড়া এটা সঠিকভাবে আউটপুট আমাদেরকে দিতে পারছে কি না সেটা চেক করা ওকে কারণ আমাদের স্টোর করাটাই সব কিছু না স্টোর করার পরে আমরা ক্যালকুলেট করব ক্যালকুলেট করে যে রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটাও আমাদেরকে আউটপুট দিতে হবে প্রিন্ট করার মাধ্যমেই সো যারা ভাবছেন যে শুধুমাত্র প্রিন্ট করাটাই শেখাচ্ছি আসলে এটা ব্যাপার না এই ডেটা টাইপের চ্যাপ্টারে আমরা শুধু প্রিন্ট করাই শিখবো পরবর্তীতে যখন আমরা কন্ডিশনস নিয়ে কাজ করব লুপস নিয়ে কাজ করব তখন আমরা আরও অ্যাডভান্স লেভেলের প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব ওকে সো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে সাইন্ড নাম্বার কিভাবে কাজ করে থাকে সাইন নাম্বার নিয়ে কোনো কোয়েশ্চিন থাকার কথা না সাইন নাম্বারের কথা যখন আসে তখন আরও এক ধরনের নাম্বার আসে সেটা নিয়ে এবার আমরা একটু কাজ করি সেটা হচ্ছে অকটাল এবং হেক্সাডেসিমাল আমি ইন্টিজার নাম্বার হিসেবে যে কোনো অকটাল এবং যে কোনো হেক্সাডেসিমাল নাম্বারকে স্টোর করে রাখতে পারি অকটাল আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে অকটাল এন্ট সো অকটালের জন্য আমার স্পেসিফায়ারটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স ও আর হেক্সাডেসিমালের জন্য পার্সেন্টেন্স স্মল এক্স অর ক্যাপিটাল এক্স যেটা আপনার খুশি তাহলে একটা অকটাল নাম্বার কিভাবে স্টোর করতে হয় যারা জানেন না অকটাল নাম্বার কি তাদের জন্য বলছি অকটাল হচ্ছে এইট বেস নাম্বার আমরা হচ্ছে নর্মাল নাম্বার ব্যবহার করে থাকি এখানে যে নাম্বারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোর বেস নাম্বার হচ্ছে টেন অর্থাৎ এক থেকে দশ পর্যন্ত কাউন্ট করা যায় কিন্তু অকটাল নাম্বারের ক্ষেত্রে কাউন্টিংটা হয় ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত অর্থাৎ এর বেস আট হেক্সাডেসিমালের ক্ষেত্রে তার বেস হচ্ছে ষোলো অর্থাৎ সেখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত নাম্বার থাকেই কিন্তু ষোলো পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এ বি সি ডি ই এফ এরকম আরও পাঁচটা নাম্বার থাকে তো আপনাকে ডিফারেন্ট নাম্বার সিস্টেম নিয়ে 
স্টাডি করতে হবে যদি এই বিষয়গুলো প্রপারলি বুঝতে চান তবে আমার দায়িত্ব এখানে দেখিয়ে দেওয়া যে কিভাবে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অক্টাল বা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার স্টোর করে সেজন্য আমি এখানে ব্যাপারগুলো অল্প করে বোঝানোর চেষ্টা করছি ফর এক্সাম্পল আমি ও দিলাম ইন্ট ও ইজ ইকুয়াল টু আমি অক্টাল নাম্বার স্টোর করতে চাচ্ছি আপনি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ভ্যারিয়েবলের ভেতরে ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের ভেতরে যদি অক্টাল স্টোর করতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে জিরো ব্যবহার করতে হবে জিরো ব্যবহার করলে সেটা অক্টাল হয়ে যাবে ওকে সো আমি এখানে বললাম সেভেন্টি এইট এটা কিন্তু ইরোর ওকে জিরো সেভেন্টি এইট যখনই আমি লিখছি তখনই দেখেন যেমন এখানে একটা ইরোর দিচ্ছে ইনভ্যালিড অক্টাল ডিজিট কারণ অক্টাল ডিজিটে এইট বলতে আসলে কিছু নেই এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু জিরো থেকে সেভেন সো আমি এখানে দিলাম জিরো জিরো সেভেন এবার দেখেন লিডিং জিরোটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার ভিএস কোডের কারণে তার কারণে বোঝাচ্ছে যে এটা অক্টাল নাম্বার সো এবার আমি এটাকে প্রিন্ট আউট করবো কীভাবে প্রিন্ট প্রিন্ট এফ আই অ্যাম অক্টাল ড্যাশ দিয়ে পার্ট সেন্টেন্স ও এবং এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন ভ্যালুটা কত ভ্যালুটা হচ্ছে ও ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে ও ঠিক একইভাবে আমরা হেক্সা ডেসিমাল নিয়েও কাজ করতে পারি হেক্সা ডেসিমাল এন্ড এটার স্পেসিফায়ারটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স স্মল এক্স অর পার্সেন্টেন্স ক্যাপিটাল এক্স আমি প্রিফার করব সবসময় পার্সেন্টেন্স ক্যাপিটাল এক্সটা ব্যবহার এক্সটা ব্যবহার করার জন্য ওকে এটা ব্যবহার করার জন্য আমরা ইন্টিজার একটা ভ্যারিয়েবল নিব এই ভ্যারিয়েবলের ভেতরে আমি নাম দিলাম এইচ হেক্সা ডেসিমালের এইস ওকে ইকুয়াল টু এখানে যেমন সামনে আমাকে জিরো ব্যবহার করতে হয়েছে হেক্সা ডেসিমালের ক্ষেত্রে আমাকে সামনে জিরো এক্স ব্যবহার করতে হবে আপনি স্মল ক্যাপিটাল যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারেন নো প্রবলেম জিরো এক্স এবার হচ্ছে আমি একটা হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার বসাতে চাচ্ছি এফ 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 মানে তিনটা এফ বলতে কত এফ বলতে হচ্ছে সিক্সটিন অ্যাকচুয়ালি সিক্সটিন না ফিফটিন আমি ভুলে গেছি সরি আমি এখানে সেমিকুল নদীতে ভুলে গিয়েছিলাম আর এবার সব কিছু ঠিকঠাক আছে সো এবার আমি এটাকে প্রিন্ট এফ করতে চাচ্ছি প্রিন্ট এফ আই অ্যাম হেক্সা ডেসিমাল ওকে একটা ড্যাশ দিয়ে পার্সেন্টেন্স ক্যাপিটাল এক্স ব্যাক স্ল্যাশ এন আর এখানে আমি আমার এইস ভ্যারিয়েবলটাকে প্রিন্ট আউট করে দিলাম ওকে তো এবার সেভ করি সেভ করে এখানে আমি আবার আমার প্রোগ্রামটাকে রান করি দেখেন এখানে অক্টাল নাম্বারটা প্রিন্ট আউট হয়েছে এখানে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বারটা প্রিন্ট আউট হয়েছে এখন যদি আমি অক্টাল ভ্যারিয়েবলের ডেসিমাল ভ্যালুটা জানতে চাইতাম তাহলে কি আসতো সেটাও একটু দেখার বিষয় প্রিন্ট এফ আই অ্যাম ডেসিমাল অফ অক্টাল আমি জাস্ট এরকম একটা নামকরণ করলাম এবং এখানে আমি পার্সেন্টেন্স ও এর বদলে পার্সেন্টেন্স ডি ব্যবহার করলাম একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে দিলাম এবং ভ্যালু হিসাবে আমি এখানে ওকেই ব্যবহার করলাম ওকে ফর্মেট স্পেসিফায়ার কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে থাকে সো এই জন্য প্রতিটা ফর্মেট স্পেসিফায়ার আমি এখানে আলাদা আলাদা করে দেখাচ্ছি তার কারণ আপনি এগুলো মনে রাখবেন এগুলো মনে রাখলে মনে না রাখলে আপনি কিন্তু প্রোগ্রাম করতে পারবেন না আপনার ডেটা টাইপ যেটাই হোক ফর্মেট স্পেসিফায়ার উপরে ডিপেন্ড করছে যে এটা আসলে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট হবে ওকে সো একইভাবে আমি এখানে এটাকেও কপি করি কপি করে এখানে পেস্ট করে দেই এখান থেকে পেস্ট করে দেই পেস্ট করে এখানে বলবো হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার ডেসিমাল অফ অক্টাল না হেক্সা ডেসিমাল ওকে আর এটা ও এর বদলে এইস ওকে দুইটা ক্ষেত্রে দেখেন আমি পার্সেন্টেন্স এক্স বা পার্সেন্টেন্স ও ব্যবহার করিনি আমি ব্যবহার করছি পার্সেন্টেন্স ডি পার্সেন্টেন্স ডি ফর ডেসিমাল আমি ডেসিমাল ভ্যালুটা জানতে চাচ্ছি সো এবার এগেইন রান করা যাক এবার খেয়াল করে দেখেন তো যে আমার অক্টাল নাম্বার ছিল সেভেন যার ডেসিমাল ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ ওয়ান ওয়ান আমার হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার ছিল ট্রিপল এফ যার ডেসিমাল ভ্যালু হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড নাইনটি ফাইভ ওকে তাহলে এবার নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা কোন রোলটা প্লে করে পার্সেন্টেন্স ডি ডেসিমাল নাম্বারটাই প্রিন্ট আউট করবে যতই আপনি হেক্সা ডেসিমাল স্টোর করে রাখেন না কেন ওকে এটাই ছিল আমাদের সাইন্ড নাম্বার এখানে সাইন্ড ইন্টিজার আর এখানে সাইন্ড ইন্টিজার নিয়ে কথা বলার কিছু নেই এবার আমরা কথা বলবো আনসাইন্ড ইন্টিজার নিয়ে সো আমি এখানে একটা প্রিন্ট করে রাখতে পারি এখানে না একদম ওপরে আমি প্রিন্ট করতে পারি প্রিন্ট এফ সাইন্ড ইন্টিজার্স ব্যাক স্ল্যাশ এন ওকে আচ্ছা এবার আমি কাজ করব আনসাইন্ড ইন্টিজার্স নিয়ে আনসাইন্ড ইন্টিজার্স ওকে তো আনসাইন্ড ইন্টিজার্স এর ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে একটা প্রিন্ট করি আনসাইন্ড ইন্টিজার্স 
সাইন্ড আর আনসাইন্ড এর তফাৎ তো আপনারা সবাই বোঝেন সাইন্ড মানে সেখানে আমি পজিটিভ বা নেগেটিভ যে কোনো নাম্বার রাখতে পারি আনসাইন্ড এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ফুললি डिफरेंट আনসাইন্ড মানে সেখানে শুধুমাত্র পজিটিভ নাম্বারগুলোই থাকবে ওকে আনসাইন্ড এর ক্ষেত্রে প্রতিটা নাম্বার सेम প্রতিটা ডেটা টাইপ सेम ওকে যেমন আমার এখানে শর্ট আছে শর্ট এর সাইন আনসাইন্ড ভার্সন আছে ইন্ট আছে ইন্ট এর আনসাইন্ড ভার্সন আছে লং আছে লং এর আনসাইন্ড ভার্সন আছে লং লং আছে লং লং এর আনসাইন্ড ভার্সন আছে অক্টাল বা হেক্সাডেসিমাল নিয়ে আমাদের অত চিন্তা করার দরকার নাই কারণ এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো ডেটা টাইপ না আমাদের ডেটা টাইপ ইন্ট সো ইন দ্যাট কেস আমরা কিভাবে কাজটা করব আমরা আনসাইন্ড শর্ট নিতে চাচ্ছি সো আমি এখানে লিখলাম আনসাইন্ড শর্ট এর স্পেসিফায়ারটা কি আনসাইন শর্ট এর স্পেসিফায়ারটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স এইস ইউ ইউ ফর আনসাইন্ড ওকে তাহলে আনসাইন্ড এর ক্ষেত্রে আমাকে সামনে লিখতে হবে যে এটা আনসাইন্ড আমি এখানে বলবো শর্ট এবার আমার অ্যাকচুয়াল ডেটা টাইপটা এবং এবার আমাকে ভ্যারিয়েবল নেমটা দিতে হবে সো আমি বললাম ইউএস ইউএস ফর আনসাইন শর্ট এখানে আমি একটা ভ্যালু নিয়ে নিলাম ফর্টি ফাইভ বা সামথিং লাইক দ্যাট ফর্টি ওয়ান আমি এখানে নেগেটিভ ভ্যালু নিব না আমি এখানে সবসময় পজিটিভ ভ্যালু নিব ঠিক একইভাবে আমি যদি এখানে এখানে আমি প্রিন্ট আউট করে রাখি তারপরে আমি অন্য জায়গায় যাই প্রিন্ট এফ আনসাইন্ড শর্ট আনসাইন শর্ট পার্সেন্টেন্স এইস ইউ একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে দিই এবং এখানে ইউএস ওকে আচ্ছা এবার আমরা আনসাইন্ড ইন্ট নিয়ে কাজ করব আনসাইন্ড ইন্ট ইউ আই এখানে আপনি বড় সড়ো যে কোনো একটা নাম্বার নিতে পারেন নো প্রবলেম আর আমি এখানে একটা কমেন্ট লিখে রাখি আনসাইন্ড ইন্ট এটার ফর্মেট স্পেসিফায়ার পার্সেন্টেন্স ইউ ওকে আচ্ছা সো আমি এই প্রিন্ট এফটাকে কপি করে পেস্ট করে দিলেই হবে আনসাইন্ড ইন্ট আমার এখানে এই স্টার দরকার নেই জাস্ট ইউ আর ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে ইউ আই ইউ ওয়ান না ইউ আই আর এবার এই পুরোটাকে কপি করি কপি করে পেস্ট করে দিই ওকে এটা আনসাইন্ড লং আনসাইন্ড লং এর ক্ষেত্রে কি হবে আনসাইন্ড লং এর স্পেসিফায়ার হচ্ছে এল ইউ পার্সেন্টেন্স এল ইউ সো আমি এটা নাম দিলাম ইউ এল আর যে কোনো একটা নাম্বার আমি বসিয়ে দিই নো প্রবলেম এট অল এবং এটা ইউএল না এল ইউ এল ইউ অ্যাকচুয়ালি এল ইউ আর এটা আমার ভ্যারিয়েবল নেম হচ্ছে ইউএল ওকে আর এখানে আমি চেঞ্জ করে দিই এটা লং ঠিক একইভাবে আমি এটাকে কপি করি আর একবার কপি করে এখানে আমি পেস্ট করি ইটস ফর লং লং তাহলে লং লং এর ক্ষেত্রে কি হবে জাস্ট একটা এল বৃদ্ধি পেয়ে যাবে ওকে আর আমি এখানে একটা এখানে একটা এল বৃদ্ধি করে দিই আমি একটা সরি এখানে একটু নাম্বার বৃদ্ধি করে দেই আর ও আচ্ছা আমি অনেকগুলো পরিবর্তন আনতে বলে গেছি এখানে আমার ভ্যারি ডেটা টাইপটা হবে হচ্ছে লং আর এখানে আমার ডেটা টাইপটা হবে হচ্ছে লং লং আর এটা এখানে আমি লিখব লং লং ওকে সো আমার ফর্মেট স্পেসিফায়ারটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এল এল ইউ এবং আমার ভ্যারিয়েবলের নেম হবে ইউ এল এল দ্যাটস অল এই হচ্ছে আমার ডিফারেন্ট টাইপের আনসাইন্ড নাম্বার ওকে আনসাইন্ড ইন্টিজার সো আমি এবার ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করে আমি সমস্ত ডেটা একবারে প্রিন্ট আউট করি দেখা যাচ্ছে কিনা আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না সো সাইন্ড ইন্টিজার এরপরে আনসাইন্ড আই এম ডেসিমাল ওকে সো আমি এখানে আনসাইন্ড ইন্টিজার দিয়েছি না আচ্ছা এখানে কোথাও একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন পড়তে ভুলে গেছিল দ্যাটস ওয়াই আসলে সব গায়ে গায়ে মিশে গেছে আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না ওকে দ্যাটস ফাইন সাইন ইন্টিচার নিয়ে আমাদের কোনো কমপ্লেন নেই আমরা সেগুলো শিখে ফেলেছি এবার আনসাইন্ড ইন্টিচারের ভেতরে দেখেন আনসাইন শর্ট আনসাইন ইন্ট আনসাইন লং আনসাইন লং লং ওকে সব কিছু এখানে রয়ে গেছে লাস্ট ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে নেগেটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমি আপাতত বলবো না হাল অল্প একটু হিন্টস দেবো কিন্তু আমি ওই হিন্টসটা দিতেও ভুলে গিয়েছিলাম নেগেটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা বাইনারি নাম্বারে কি হয় যদি আট বিটের নাম্বার হয় তাহলে লাস্টের সাতটা বিট প্রথম বিটটা বাদ দিয়ে লাস্টের সাতটা বিট ব্যবহার করা হয় ওই নাম্বারটা স্টোর করার জন্য এবং প্রথম বিটটা ব্যবহার করা হয় অ্যাজ ইউজিয়াল সাইন নি সাইনটাকে ডিফাইন করার জন্য ওকে এছাড়া আরও কিছু সিস্টেম আছে যেমন কি হবে যদি আমরা একটা আনসাইন নাম্বারের ভেতরে একটা আনসাইন নাম্বারের ভেতরে নেগেটিভ নাম্বার স্টোর করি তাহলে কি হবে সেটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা এর সাথে আর একটা বিষয়ই বুঝবো যে কি হবে যদি আমরা আনসাইন নাম্বারের ভেতরে নেগেটিভ নাম্বার স্টোর করি 
ফর দিস পারপাস আমরা একটা ছোট নাম্বার ব্যবহার করব এবং শর্ট ব্যবহার করব কারণ শর্ট 16 বিট আরো ছোট বিট নিয়ে কাজ করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু ইন্টিজার নাম্বারের সবথেকে ছোট নাম্বারটা হচ্ছে 16 বিটের শর্ট সো আমরা শর্ট ব্যবহার করতে যাচ্ছি আনসাইনড শর্ট নেগেটিভ ওকে আমি এটা নাম দিলাম ভ্যারিয়েবলের নাম দিলাম নেগেটিভ এবং এই নেগেটিভ ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমি মাইনাস টু কে স্টোর করলাম তাহলে এটা কি করার কথা তাহলে এই নেগেটিভ টু যদি আমি আনসাইনের ভেতরে নেগেটিভ টু স্টোর করি তাহলে কি করার কথা যদি মডার্ন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা ইরোর থ্রো করতো যে তুমি আনসাইনের ভেতরে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ নাম্বার স্টোর করতে পারবা না কিন্তু সি আমাদেরকে কি সুযোগ দিচ্ছে সি আমাদেরকে কি বুঝতে দিচ্ছে আনসাইনের ক্ষেত্রে সেটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে সো আমি এখানে নামকরণ করলাম নেগেটিভ আনসাইনড এবং আমাদের আনসাইনের ক্ষেত্রে আনসাইন শর্টের ক্ষেত্রে ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা কি পার্সেন্টেন্স এইস ইউ এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মেট স্পেসিফায়ার এবং এখানে আমরা আমাদের ভ্যারিয়েবলটাকে রাখবো নেগেটিভ এবং দেখার চেষ্টা করব যে আসলে কি করে আমাদের কম্পাইলার জিসিসি কম্পাইলার সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি এখানে লিখলাম নেগেটিভের ভ্যালু মাইনাস টু কিন্তু আমাদের এখানে বলছে নেগেটিভ আনসাইন্ড সিক্সটি কোনো ইরোড তো দিলই না তারপরে এমন একটা নাম্বার দেখাচ্ছে যার কোনো লজিক নেই কেন এত বড় একটা নাম্বার দেখাচ্ছে কি কারণ সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমাদের কোনো ইরোডও দেয়নি আমরা সি প্রোগ্রাম আমাকে বলছে যে আনসাইনের ভেতরে আমি নেগেটিভ নাম্বার স্টোর করতে পারবো না তারপরেও সে আমাকে স্টোর করতে দিচ্ছে এবং তার ভেতরে যে কি ডেটা রাখছে সেটা আমরা বুঝতেই পারছি না এই বিহেভিয়ারটা কেন হচ্ছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে বিট বুঝতে হবে আমাদেরকে দুইটা বিটের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বুঝতে হবে মানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের দরকার নেই শুধু ন্যূনতম যোগ করা বুঝতে হবে এবং হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বুঝতে হবে টুস কমপ্লিমেন্ট বুঝতে হবে সো আমি খুব বেশি ডিটেলসে যাব না জাস্ট অনেকেই আছেন যারা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাদের জন্য মূলত এই সেকশনটা যে আসলে একটা নেগেটিভ নাম্বার কিভাবে স্টোর করে আমাদের কম্পিউটার সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং কেন এরকম একটা আজীব ভ্যালু আমরা পাচ্ছি আমাদের টার্মিনালে যখন আমরা আনসাইনডের ভেতরে আনসাইন ডাটা টাইপের ভেতরে কোনো নেগেটিভ নাম্বার যুক্ত করছি তো যদি আপনি স্কিপ করতে চান যদি আপনি এই বিষয়টা নিয়ে স্টাডি করতে না চান আপাতত তাহলে কোনো প্রবলেম নেই আমরা সি এর ইন্টিজার টাইপের ডাটাগুলো সবই কভার করে ফেলেছি তো এখন এখানে যে নাম্বারটা আছে সেটা একটা লজিক্যাল নাম্বার এটা ইললজিক্যাল কোনো নাম্বার না তার কারণ অ্যাট দ্য ইন্ড রেজাল্ট হিসাবে আমাদের কম্পিউটারে শুধুমাত্র বাইনারি ডেটাই থাকে ওকে অ্যাট দ্য ইন্ড আমাদের কম্পিউটারে বাইনারি ডেটাই থাকে আমাদের কোশ্চিন হচ্ছে এই মাইনাস টু কম্পিউটারে কিভাবে স্টোর্ড অবস্থায় থাকে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে বুঝতে পারবো যে কে কেন এই নাম্বারটা আমাদের এখানে এসছে ঠিক আছে সো তার জন্য আমরা কি করব তার জন্য আমরা এখানে কমেন্টে কিছু স্টাডি করব তো প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টু এর বাইনারি ভ্যালুটাকে বের করতে হবে টু এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো আর যেহেতু শর্ট হচ্ছে টু বাইট বা এইট সিক্সটিন বিট সেহেতু আমাদের এখানে বাকি নাম্বারগুলো বাকি বিটগুলো জিরো 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 থাকবে ওকে তাহলে টোটাল জিরো থাকবে ফরটিনটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন অফ টু এখন এটা নেগেটিভ ভ্যালু কীভাবে বের করতে হবে নেগেটিভ ভ্যালু বের করার জন্য এর টুস কমপ্লিমেন্টটা দরকার টুস কমপ্লিমেন্ট বলতে আসলে কি বোঝায় বা টুস কমপ্লিমেন্ট কিভাবে বের করতে হয় টুস কমপ্লিমেন্ট বের করা খুবই ইজি প্রথমে আমাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে কি এটার ঠিক অপোজিট নাম্বার তাহলে যেখানে জিরো আছে সেখানে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ফরটিনটা ওয়ান হবে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান গেল ওয়ান 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 এক বাইট ওয়ান 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 দেড় বাইট হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ানের বদলে জিরো হবে এবং জিরোর বদলে ওয়ান হবে এটাকে বলা হয় ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ওকে এবার এর টুস কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে টুস কমপ্লিমেন্ট বের করার জন্য কি করতে হবে এর সাথে এক যুক্ত করতে হবে ওকে আমি একদম পেছনে চলে যাচ্ছি এর সাথে ওয়ান যুক্ত করতে হবে ওকে এই বিটের সাথে যদি আমি ওয়ান যুক্ত করি তাহলে কি রেজাল্ট দাঁড়াবে আলটিমেটলি সেটা একটু দেখা যাক যদি ওয়ানের সাথে ওয়ান যুক্ত করা যায় তাহলে হয় ওয়ান ওকে যদি ওয়ানের সাথে ওয়ান যুক্ত করা যায় তাহলে হয় অ্যাকচুয়ালি ওয়ান না জিরো এবং হাতে থাকে এক এটাই হচ্ছে বাইনারি অ্যাডিশনের নিয়ম তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো এবং আমাদের রিমাইন্ডার ওয়ান 
রিমেন্ডার ওয়ানের সাথে এই জিরো যদি আমি যোগ করি তাহলে ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় বাইনারিতে ওয়ান আর কোনো রিমেন্ডার যেহেতু নেই সেহেতু বাকিগুলো সেমভাবে বসে যাবে তাহলে আমাদের বসবে কিভাবে চোদ্দোটা ওয়ান অ্যাকচুয়ালি পনেরোটা ওয়ান এবং লাস্টেরটা জিরো পনেরোটা ওয়ান এখানে বসাই ফেলি আর লাস্টেরটা জিরো ওকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই হচ্ছে আমাদের টুস কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ মাইনাস টু এর নেগেটিভ যে নাম্বারটা নেগেটিভ মাইনাস টু এর বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এইটা এই নাম্বারটা একটা বাইনারি নাম্বার আর যেহেতু এটা একটা বাইনারি নাম্বার সেহেতু এই নাম্বারেরও কোনো না কোনো ডেসিমাল নাম্বার থাকবে তাহলে এইটার ডেসিমাল নাম্বার কত সেটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আউটপুটে আসা নাম্বার যেটা সেটা কোথা থেকে আসলো ওকে সো আমরা এবার একটা গুগল ক্রমে চলে যাই যাওয়ার পরে অনলাইনে সার্চ করি যে বাইনারি টু ডেসিমাল এখান থেকে আমরা বাইনারি টু ডেসিমাল অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটর বা কনভার্টার যে কোনো একটা কিছু খুঁজলেই হবে ওকে সো আমি একটা যে কোনো একটা লিঙ্কে গেলাম আপনি আপনার পছন্দ মতো লিঙ্কে যাবেন আপনার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে বসেও কাজটা করতে পারেন সো আমার এখানে বাইনারি নাম্বার হচ্ছে এটা আমি কনভার্টে ক্লিক করলাম দেখেন তো ডেসিমাল নাম্বার কত দাঁড়াচ্ছে সিক্সটি এটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমাল নাম্বার দাঁড়াচ্ছে এই বাইনারি নাম্বারের রিপ্রেজেন্টেশন হিসাবে এখন আমাদের আউটপুটে কী এসেছিল সিক্সটি তার মানে মিলল তো ব্যাপারটা যে কেন মাইনাস টু আনসাইন্ডে যুক্ত করলে সেই নাম্বারটা এই রকম একটা আন মানে নাম্বার দেখায় উইয়ার্ড একটা নাম্বার দেখায় এটার কনসেপ্টটা তো বুঝতে পারলেন আসলে আপনি নেগেটিভ স্টোর করেন আনসাইন্ডে আর পজিটিভ স্টোর করেন অ্যাট দ্য ইন সেটা তো একটা বাইনারি নাম্বারেই কনভার্ট হবে আর সমস্ত বাইনারি নাম্বারের একটা না একটা পজিটিভ নাম্বার তো আছেই একটা না একটা পজিটিভ ডেসিমাল নাম্বার তো আছেই দ্যাটস ওয়াই মাইনাস টু এর জন্য পজিটিভ সিক্সটি এর পজিটিভ নাম্বারের সমান ওকে আপনার এখন কাজ হচ্ছে যে মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন মাইনাস হান্ড্রেড বাকি নাম্বারগুলোর কয়েকটা নাম্বারের প্র্যাকটিস করা যে এটা আনসাইনটা যদি আমি নেগেটিভ বসাই তাহলে আনসাইন্ড আমাদেরকে কি প্রোভাইড করবে ওকে সেটা আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন আর যদি এই বিষয়টা একটু বেশি মনে হয় মানে কমপ্লিকেটেড মনে হয় তাহলে আপাতত স্কিপ করে চলে যান আপনার ভার্সিটিতে অবশ্যই আপনাকে বিট বাইটের কাজ শেখাবে যে কোনো সেমিস্টারে তো তখন আপনি এই বিট এবং বাইটের অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন কমপ্লিমেন্ট এগুলো সব কিন্তু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে এইগুলো আপনার প্রোগ্রামিংয়ে খুব বেশি কাজে লাগছে ওকে অনেকেই ফাঁকি মেরে চলে গেছেন আমি জানি যারা এখন ভিডিওটা দেখছেন অনেকেই হয়তো ক্লাসের সময় ফাঁকি মেরে চলে গেছেন আবার সেগুলো রিক্যাপ করেন কারণ এগুলো কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তাহলে আজকের ভিডিওটা একটু লং হলো অনেক বেশি কিছু বলার ছিল সো আশা করি ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখেছেন আর যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ফ্লোটিং পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব।